প্রিয় দর্শক কানেক্টিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি পাবনায় আছি গত সপ্তাহে যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তারা জানেন আর এই মুহূর্তে যারা টিভি সেটের সামনে তাদের জন্য নতুন করে আবারো জায়গাটি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি পাবনার সদর উপজেলার দুগাছি ইউনিয়নের খন্দকার বাড়িতে আছেন আর মোসাম্মদ শারমিন খাতুন আমাদের সঙ্গে আছেন সহযোগিতা করছেন স্টুডিওতে পেয়েছি ডাক্তার বেনজির হককে তিনি প্রসূতি এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার বেনজির হক অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আটকে রেখেছি কথা চলবে এই যে আমার এখানে আরেকজন আছে প্রেগনেন্ট বাচ্চা হবে মনে হয় সাত মাস মনিরা নাম चिंतित চিন্তা করার কোনো কারণ নাই হ্যাঁ যে মনিরা পাঁচ বছর পরে স্বামী ঢাকায় থাকে ঠিক আছে আর ওর মনিরার জন্য মনিরার বয়স কত হবে একুশ বছর একুশ বছর ওরা সবাই ফিফটিন সিক্সটিন ক্রস করতে পারে না আমার মনে হয় যেটা আচ্ছা তারপরেও ভালো মানে ওর পাঁচ বছর সময় নিয়েছে মানে গুড ঠিক আছে মনিরা এখন কি সমস্যা হাত পায়ের মধ্যে চা পায় রাত্রেও ঘুম হয় না দিনেও ঘুম হয় না আয়রন খেতে হবে ক্যালসিয়াম খেতে হবে এই যে হাতে পায়ে মাসেল ক্রাম্প যেটা আমরা বলি চাবায় কামরায় এগুলো তো ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর জন্য এইটা যদি প্রতিদিন একটা বা দুইটা করে খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আর এই হাত পায়ে চাবানি কামড়ানি এগুলো হবে না আরো একটা যেটা বললো ঘুম হয় না তো এটা হচ্ছে গিয়ে সে বিভিন্ন কারণে হতে পারে অনেকে আছে দিনে ঘুমায় রাতে ঘুম আসে না আবার অনেকে আছে দিন রাত দুই বেলাতেই ঘুম আসে না তাদের জন্য কিন্তু একটু ট্রিটমেন্ট লাগবে আচ্ছা প্রেগনেন্সিতে যদি ঠিক মতো ঘুম না হয় অনেকেরই প্রেশার বেড়ে যায় আচ্ছা হ্যাঁ তো প্রেশার বেড়ে গেলে ওইটা আবার কিছু কমপ্লিকেশনও আছে মায়ের উপরে বাচ্চার উপরে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফেনো বারবিটন বা বারবিট নামে একটা ঔষধ পাওয়া যায় আমরা থার্টি কিংবা সিক্সটি বারবিট থার্টি কিংবা সিক্সটি মিলিগ্রাম প্রতিদিন একটা করে অ্যাডভাইস করি এটা অনেকে আমি কি ওর জন্য ওষুধটা লিখব হ্যাঁ লিখতে পারি আমি কি লিখবো বারবিট বারবিট ট্যাবলেট বারবিট সিক্সটি মিলিগ্রাম ওজন কত মানে ওজনটা একটু ভালোই পারবে ঘুমের ওষুধ খাওয়া যাবে তো আমি এই জন্য বলবো এই কথাটা যে এটা খেলে কিন্তু যারা নন প্রেগনেন্ট আমাদের মানে আমরা যারা আছি আমাদের উপর কিন্তু তেমন কোন এফেকশন হবে না একমাত্র প্রেগনেন্ট লেডিদের জন্যই আমরা সেডেটিভ হিসেবে কারণ হলো সরকারি নিয়ম আছে গর্ভবতী প্রসূতি মায়ের একদম চার চার থেকে পাঁচটা ভিজিট একেবারে সেক্ষেত্রে কি করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা মায়ের ওজন বেশি তো কারণ থাকবে মায়ের থাইরয়েড হরমোনের লেভেলটা দেখতে হবে অনেক সময় হাইপো থাইরয়েডিজম থাকলে কিন্তু ওর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার কথা 
ওকে আমার একটু একটু হেভি মনে হচ্ছে 70 কেজি ওয়েট এই জায়গাগুলো খুব পাফি মনে হচ্ছে তো এই যে শরীরে মনে হচ্ছে একটু পানি এসেছে শরীরে যদি এরকম পানি চলে আসে তাহলে রক্ত শূন্যতা ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট কজ তার সাথে তার থাইরয়েড হরমোনটা একটু দেখে নিতে হবে এই জায়গাটা একটু পাফি মনে হচ্ছে তার এই যে হাত একটু সেরা পানি লাগার জন্য কিছু নিয়ম কি না নিয়ম কারণ না শরীর হচ্ছে কি বাচ্চাটাকে যখন আমাদের মেয়েদের শরীরে যখন বাচ্চা আসে তখন তো শরীরের সবকিছু বাচ্চাকে ভাগ দিতে হয় রক্ত অক্সিজেন সবকিছুই বাচ্চাকে দিতে হয় তখন এই ভাগটা দিতে গিয়ে অনেক সময় মা নিজে দুর্বল হয়ে যায় সেজন্য মাকে কিছু ওষুধপত্র খেতে হয় টেস্ট করে দেখতে হয় সে ফিট আছে কিনা একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ডক্টরের কাছে গেলেই মনে হয় নর্মাল ডেলিভারি হবে না ওষুধ দিবে ওষুধ খেয়ে বাচ্চা বড় হয়ে যাবে আসলে বিষয়গুলো সেরকম না কিন্তু অনেক সময় বাচ্চা ডেলিভারি করতে হলে যে শক্তির দরকার সেই শক্তিটাও তো মাকে থাকতে হবে তাই না অর্জন করতে হবে তো আয়রন খেতে হবে তাকে শরীরে যেই পরিমাণ আয়রন আছে এটা যদি বাচ্চার শরীরে চলে যায় মা তো দুর্বল হয়ে যায় ক্যালসিয়ামটা বাচ্চার যখন হাড় গোড় তৈরি হয় মায়ের শরীর থেকে চলে যায় তো মা যদি নিজে ইনটেক না করে তাহলে তো মা নিজে পরবর্তীতে মার ভুগতে হয় ভাতের তো আর এরা পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না ভাত শুধু কার্বোহাইড্রেট আছে শুধু শর্করা আছে ভাতে ভাত বেশি খেলে খেলে আবার ডায়াবেটিস হয়ে যাবে তারপরে সরকারি কমিউনিটি হাসপাতাল ক্লিনিক সেগুলো থেকে ফ্রিতে দেয় সেগুলো খেতে হবে হ্যাঁ এরপর থেকে ডাক্তার দেখাই সরকারি কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে তোমাকে দেখাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর শরীরটা দুর্বল লাগে গা হাত পা জলা পোড়া করে কিছু খেতে পারি না আর হচ্ছে মেন্স বন্ধ হয়ে গেছিল ইন্ডাকশন নেওয়ার কারণে এখন অল্প অল্প একটু হচ্ছে ভুলে যায় তাদেরকে কিন্তু ইনজেকশন কিংবা যাদের বয়স থার্টি ফাইভ এর উপরে হ্যাঁ যাদের স্ট্রোজেনটা শরীরে সুট করে না তাদের জন্য এরা তো খুব বয়স কম এরা যদি ইনজেকশানটা ইউজ করে থাকে তাহলে এদের শরীরে অভুলেশন বলে একটা বিষয় আছে অভুলেশন হলে আমাদের শরীরে অভুলেশন হলে কিছু হরমোন রিলিজ হয় স্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এই দুইটা হরমোনের কিন্তু আমাদের শরীরের উপর অনেক অনেক অ্যাকশান আছে কাজ আছে এই যে বললো মাথা ব্যথা করে শরীর জ্বালা পোড়া করে আসলে এইটারই পরোক্ষ প্রভাব হচ্ছে গিয়ে এই সাইড এফেক্টগুলো তা আমি ও উনি বলেছে যে ইনজেকশান বন্ধ করার পর এখন অল্প অল্প করে পিরিয়ড হচ্ছে আমি বলবো জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি যদি সে ইউজ করতেই চায় তাহলে পিল খাবে অফ অন টাইপের দুই মাস খাবে এক মাস বন্ধ রাখবে আমরা একটা রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি না তখন কিন্তু সেখানে ঘাস হয়ে যায় তাই না তো সে যখন পিল খেতেই থাকবে তার শরীরে কোনো অভুলেশন নাই বা যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিবে তখন অভুলেশন হবে না ডিম্বাণু তৈরি হবে না বাট এটার দরকার আছে শরীরে তো যেহেতু পিরিয়ড স্টার্ট হয়েছে এখন কিছুদিন সে হাজবেন্ড জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিবে তার শরীরটা একটু আগের মতো হবে তারপরে দরকার হলে সে আবার জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নেবে তাহলে আর এই সমস্যাগুলো হবে না তাহলে তো আর বন্ধ করার প্রয়োজন নেই না এখন আর পিল কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নেই দরকার দরকার নেই আর একটু শারীরিক দুর্বলতা আছে খাওয়া দাওয়া বেশি করে করতে হবে মানে খাওয়া দাওয়া করতে পারে এটাই সমস্যা মেন এটা তাহলে একটু মাল্টিভিটামিন খেতে পারে সে আচ্ছা একটু ভিটামিন চলবে আমাদের যিনি লিখছেন প্রেসক্রিপশন একটু লিখে দিলেই হবে মাল্টিভিটামিন যা কি আছে ভিটামিন মাল্টিভিট প্লাস নামে পাওয়া যায় বা এরিস্টোভিট বি নামে পাওয়া যায় যে কোনো একটা মাল্টিভিটামিন খেলে এই এই পরিস্থিতি থেকে ভালো সুস্থ হওয়া যায় গ্যাসের ওষুধ যেটা মানে ক্যালসিয়ামের ওষুধগুলো খেলে আমাদের গ্যাসের সমস্যা হয় 
বিষয়ে কি বলবো আচ্ছা এখন ক্যালসিয়ামের যে ওষুধটা এটা অনেকেই বলে গ্যাসের প্রবলেম হয় হ্যাঁ তো আমরা যদি সাথে একটা এন্টি আলসারেন্ট বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে নেই তাহলে সেটা ভালো কাজ করবে একটা গ্যাসের বড়ি খেলে ভালো হয় হ্যাঁ প্রোগাট বা যে কোনো একটা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নিলে ক্যালসিয়ামটা শরীরে ভালো কাজ করবে আর খারাপ লাগা ভাবটা থাকবে না আচ্ছা আমার পাশে আরেকজন আছে নাম মল্লিকা আসসালামু আলাইকুম আপা ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন আল্লাহ রাখছে ভালো আপা জি আমা আমার আপা সমস্যা যে এই বুকে দুই দুই বুকেই মানে যে কিছু মাঝে মাঝে দরদ ব্যথা মানে ঠিকই কি যে মাছেও পড়ার জন্য এই এত দরদ হয় কয়েকদিন পর পরই বুঝছেন এমন খানা খাই হঠাৎ করে আচ্ছা এটা কি মাসিক হওয়ার আগে হয় না সব সময় আমার তো কোনো ওইয়ের সমস্যা নেই মিনসের প্রত্যেক মাসেই হবি তবু এই জিনিসটা আমার অনেক দিন ধরে আমি ওষুধও খাইছিলে আমি রাগে তে দাবি ছিলে তে আবার আরাম বসে মানে যে মাঝে মাঝে না কিন্তু মানে এই যে ব্রেস টেস্ট অনের মধ্যে কি কোনো কিছু আছে হাতে পা টাকা টাকা মনে হয় একটু তো হাতে ধরলে মনে হ্যাঁ একটু তো খসরার মতো আছে কয়জন বাচ্চারা বুকে ছেলে মেয়ে কয়জন ছেলে মেয়ে তিনটে তিনটা বাচ্চারা বুকে দুধ খাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুধ খাইছে তো আচ্ছা আচ্ছা আর এটাও মাসিকটাও মানে স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে কোনো ঝামেলা নাই না কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা এটা অনেকেই এই সমস্যাটা হয় এটাকে আমরা বলে থাকি ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের যে হরমোনগুলো আছে হরমোনগুলোর সাথে রিলেটেড যখনই কোনো মেয়ের পিরিয়ড হওয়ার আগে আগে দিয়ে হরমোনের তো একটু চেঞ্জ হয় প্রথম ফেজে স্ট্রোজেন থাকবে পরের ফেজে প্রজেস্টারন থাকবে তো পিরিয়ডের আগে আগে দিয়ে দুটোই চেঞ্জ হয়ে যায় এই সময়টা পেইন হয় তা অনেক সময় আমরা পিরিয়ডের কিন্তু সিমটম হিসেবেই ধরে নেই যে যেহেতু ব্রেস্ট পেইন হচ্ছে দু এক দিনের মধ্যে পিরিয়ড স্টার্ট হয়ে যাবে সো উনি আবার যেটা বললো যে তার সারা মাস ভরেই ব্যথা হয় তাই নাকি সব সময় ব্যথা হয় মাসিকটা হওয়ার আগে ধরেন সাত আট দিন সাত দিন হ্যাঁ সাত আট দিন আগে থেকে তখন মনে হয় যে ব্যথাটা একটু বেশি একটু টনটন করে ওরকম তা ছাড়াও হয় ফাইব্রোসিস্টিকোগ্রাফি অথবা মেমোগ্রাফি করে নিতে হবে খুব বেশি অসহনীয় মানে ধরেন এই যে এমন ব্যথা হয় সহ্য করতে পারতেছেন না মানে সহ্য করা মানে যে মানে সেখন থাকি যে কোনো কিছুই করা যায় না এইরকম অবস্থা মাঝে মাঝে ওনার প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছে মাঝে মাঝে মানে পিরিয়ডের আগে আগে দিয়ে ব্যথাটা হয় হ্যাঁ সেটা ওনার মনে হয় যে অনেক অসহ্য ব্যথা অসহ্য ব্যথা হলে তো এখানে বসে আর কথা বলতে পারতেন না কিন্তু আসলে এটা মানে আপনার এই ব্যথাই আপনারে টানতে টানতে হাসপাতালে নিয়ে যেত কিন্তু এখন যেটুকু হইছে সেটা মানে ডাক্তাররাই বলেন যে সহ্য করলে ভালো আর তা না হলে সবচেয়ে ভালো হয় যেহেতু ব্রেস্ট একটা সেন্সিটিভ ইস্যু সবচেয়ে ভালো হয় একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি কিংবা মেমোগ্রাফি আরো স্পেসিফিক বেশি মেমোগ্রাফি করে যদি দেখেন যে আপনার আসলে কোনো মানে সমস্যা নেই তাহলে আপনি ওই যে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট যেটাকে বলে ব্যথা হচ্ছে প্যারাসিটামল খাবে তাহলে বুঝে নিচ্ছেন কিন্তু সহজ আগে আপনার মেমোগ্রাফি করতে হবে একটা হ্যাঁ আপা তারপরে আমার এই যে গিরে গিরে মাজা সমস্যা মেলা সমস্যা বুঝছেন আমার আপা এই যে ডাক্তারের কাছে ওষুধ খাই মানে মাজার জন্যে হামুদ্দির পারিনি হাত তুলবের পারিনি থাকে থাকে হাত মোটায়ের পারিনি চুল বেদের পারিনি কলে পা মোটায়ের পারিনি তারপরে মাজা হামুদ দিয়ে মানে আমরা মনে করি যে গ্রামে থাকে গায়ে তো অনেক রোদ লাগে আসলে না 
আসলে না কারণ ওনারা ঘরের ভিতরে থাকেন অথবা বের হলেও একেবারে সুন্দর মানে কভার টাভার করে যান যার কারণে ওই সকালবেলা রোদ যেটা সকাল মানে 11টা থেকে 12টার মধ্যে যেই রোদটার কথা বলে ওটা তো গায়ে লাগে না সরাসরি না আপা আমারে সব সময় গায়ে লাগে আমরা তো কাজ করার তালেই থাকি আমরা তো সময়ই পাই না খাবার সময় তো পাই না আপা তাদের ভিটামিন বা ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি যতটা না আছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে তারা কাজ করছে অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্কিং এত বেশি কাজ করে কাজ রেস্ট কম হয় তাদের রেস্ট কম হয় যার কারণে তাদের শরীর ব্যথাটা হয় হ্যাঁ আমার অনেক কাজ আপা যারা কর্মজীবী যারা বেশি কাজ করে ক্যালসিয়াম খাবে ক্যালসিয়াম খাবে ক্যালসিয়াম হ্যাঁ ক্যালসিয়াম বয়স 30 এর উপর মানেই ক্যালসিয়াম ওকে ঠিক আছে পরের পরের پیشنট আচ্ছা পরের پیشنট আছে তো নাম কি সিটি আসসালামু আলাইকুম স্মৃতি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি সিটি হ্যাঁ স্মৃতি কি খবর বাসা হয় না ও আচ্ছা বয়স কত বয়স কত 18 বিয়ে হয়েছে কত দিন 3 বছর আচ্ছা স্বামী কই থাকে আগে ঢাকা থাকতো এখন বাড়িতে আছে স্বামী বাড়িতে আসছে কত দিন 6 7 মাস 6 7 মাস হয়ে গেছে কোন ডাক্তার দেখানো হয়েছে না না ডাক্তার দেখানো হয়নি 18 বছর বয়স খুব বেশি না তারপরে বিয়ে হয়েছে 15 বছর বয়সে তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে সবাই কিন্তু 18 বছর বয়স মানেই যে বাচ্চা হয়ে যাবে তা কিন্তু না ঘাস ফুল খুব ছোট তাতেই ফুল হয়ে যায় সূর্যমুখী ফুল কিন্তু অনেক বড় তারপরে ফুল হবে তাই না তো 18 বছর বয়স শুনলে অনেকে মনে করে হ্যাঁ বাচ্চা হচ্ছে না ওর বয়সে তো অনেকেরই বাচ্চা হয়ে যায় বিষয়টা ওইরকম না মেয়েদের যে প্রতি মাসে ডিম বানুটা হয় এটা প্রতি মাসে আসতে হলে একটা বয়স লাগে আচ্ছা এই যে ছোট ছোট মেয়ে পনেরো ষোলো বছর ওদের আমরা প্রায় আমার ধারণা ও আঠারো বলছে তো পনেরো ষোলো বছর বয়সে আমরা দেখি না মেয়েদের দুইবার তিনবার করে পিরিয়ড হচ্ছে তার মানে কিন্তু ওদের মানে যে ওভামটা লাগে ওইটা মান্থলি যে একটা ম্যাচিওর ওভাম ওইটা হয় না তো তাকে প্রথমে আমি বলবো আঠারো বছর বয়সে অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট শুরুই করা উচিত না বুঝতে পেরেছ বাচ্চা হওয়ার জন্য যে ট্রিটমেন্টগুলো আমরা দিয়ে থাকি এই ট্রিটমেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি বিশ বছরের পর তারপরে তোমার বিয়ে তিন বছর ধরে হয়েছে তুমি ওই দিক দিয়ে আবার একটু ম্যাচিওর্ড হয়ে গেছ তো তোমাকে বলবো যে তুমি যে লাইফটা তোমার যে একটা কোয়ালিটি টাইম যেটাকে বলে পিরিয়ড হলে একটু আগে আমরা মনে হয় একটু ডিসকাস করলাম যে পিরিয়ড হলে প্রথম সাত দিন ব্লাড যায় ওই সাত দিন ব্লাড যাক বা না যাক ওই সময় স্বামীর সাথে থাকাটা অত জরুরি না আট নম্বর দিন থেকে টানা দুই সপ্তাহ একদিন পর পর স্বামীর সাথে থাকতে হবে এটা তোমার একদম হচ্ছে গিয়ে প্রথম প্রাথমিক চিকিৎসা যেটাকে বলে এটা আগে এনশিওর করতে হবে যদি সে এইটা এনশিওর করতে পারে তারপরেও প্রেগনেন্সি না হয় তাহলে আমরা কিছু তখন আগে হলো এইটুক মেন হলে পেট ব্যথা মেনসলে পেট ব্যথা হয় এখন পেট ব্যথাটা কি সাময়িক একদিন দুই দিনের জন্য নাকি হচ্ছে পুরোটা সাইকেল পিরিয়ড ধরেই মাসিক ধরেই ব্যথা হয় হ্যাঁ তিন দিন ধরে প্রথম একদিন দুই দিন হ্যাঁ নাকি তিন দিন ধরে আচ্ছা প্রথম তিন দিন এটাও আমার মনে হয় না খুব সিরিয়াস ইস্যু অনেকের আছে পিরিয়ডটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন ব্যথা হয় ওইরকম কি কিছু আছে না না ওইরকম না তার মানে এটা অত প্যাথোলজি নাই এটা তার পিরিয়ড হলেই সবার একটা ব্যথা হয় একটা কনজেস্টিভ ডিজ মেনোরিয়া ওইটাই তার হয়েছে আচ্ছা এগুলো মেডিসিন মেডিসিন নিবে মাঝে মাঝে যদি দেখো যে অনেক বেশি ব্যথা সহ্য করতে পারছো না এই যে ছোট ছোট ওষুধ পাওয়া যায় ভিসেরাল জিন এলজিন ওগুলো খেয়ে নিতে পারবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে আমরা পরের پیشنট দেখি আর কে আছে এই পাশে একজন আছে স্বামী দেশেই থাকে স্বামী সাথেই থাকে 
এখন ওনার বেলায় কিছু একটু কথা বলতেই হয় বাচ্চা হতে হলে আপনার তো 27 বছর বয়স মানে বাচ্চা হওয়ার জন্য একদম উপযুক্ত টাইম তার সাথে আপনার 12 বছর হয়েছে বিয়ের এখনো বাচ্চা হয়নি এখন যেটা করতে হবে বাচ্চা হলে বাচ্চা হতে হলে আমাদের তিনটা অর্গান খুব জরুরি এক নাম্বার হচ্ছে প্রতি মাসে ঠিকমতো মাসিক হতে হবে ঠিকমতোই হবে বাচ্চা হতে হলে তিনটা আমাদের শরীরের অর্গান আছে একটা হচ্ছে ডিম বাশয় যেখান থেকে প্রতি মাসে ডিম হয় তারপর আছে দুটো টিউব ডিমটা সেই টিউব দিয়ে কিন্তু ফার্টিলাইজ হয়ে আসে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে ইউটারাস এখন যেহেতু তার 12 বছর বিয়ের আমার মনে হয় এখন একটু টেস্ট করতে হবে তাকে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসবেন আপনাকে কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে আপনার ডিমবানু ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কিনা আপনার যে টিউব দিয়ে ডিমবানুটা আসে জরায়ুতে সেখানে কোনো ব্লক আছে কিনা এবং জরায়ু যেখানে বাচ্চা বসে এসে সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনার বেলায় তিনটা আর আপনার হাজবেন্ডের একটা টেস্ট আছে এই টেস্টগুলো করে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আশা করি তিন থেকে ছয় মাসের একটা ট্রিটমেন্ট নিলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে এটার জন্য তাহলে माल्टिटाम <laughs> पेट পেট ব্যথা করে এমনি দেখান নাই ডাক্তার প্রথমে ডাক্তার দেখান নাই একটু না না আপা না মা ওই যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যারা পরিবার পরিকল্পনার যারা হ্যাঁ আপা প্রতিশত দেখাইছে হ্যাঁ ওনাদেরকে একটু দেখান একটু না হ্যাঁ পায়াত ভাই বল পায়নি এটা কি প্রথম বাচ্চা নাকি রেশমা আপা না এটা তিনটা হবে এটা দে তৃতীয় আচ্ছা তৃতীয় বাচ্চা আগের বাচ্চা নরমাল ডেলিভারি হ্যাঁ দুইটাই নরমাল হ্যাঁ বয়সটা বয়সটা কত রেশমা আপা कारण गुरेक्शन जरायर ठीक पास पर्सरबर थलि जार कारण प्रेगनेंट अवस्था पर्सरबी इनफेक्शन खूब कमन एक नम्बर दुई नम्बर গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম অ্যাসিডিটি যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা একটা আর যেটা আমরা প্রেগন্যান্সি रिलेटेड অনেক সময় দেখা গেল একজনের জায়গায় দুজন এসেছে তিনজন এসেছে সেটা হতে পারে আর এটা হতে বাচ্চার পজিশন হয়তো ঠিক নেই অথবা বাচ্চার সাথে জরায়ুতে হয়তো কোনো ইনফেকশন বা টিউমার আছে সো অনেকগুলো কারণ তো আমার মনে হয় আপনি একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করেন একজন ডাক্তারের কাছে যান আপনাদের এখানে তো কমিউনিটি ইয়েগুলো আছে ক্লিনিকগুলো আছে সেখানে গিয়ে একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করে যদি দেখেন বাচ্চার কন্ডিশন ভালো আছে তাহলে আপনি পেটে ব্যথার জন্য কিছু ট্রিটমেন্ট আছে কিছু ওষুধপত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি প্রথম 4 মাসে আপনি সেগুলো খাবেন আপা রাতে ভালো আসে না রাতে যে ঘুম আসে না আচ্ছা ঘুম তো ঘুমের জন্য আসলে প্রথম 5 মাস পর্যন্ত আমরা কোনো ট্রিটমেন্ট আমরা এলাও করি না ওই সময় তো বেবি তৈরি হয় প্রথম 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে বাচ্চাটা তৈরি হয় বাচ্চার বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয় ওই সময়টা আমরা আসলে খুব বেছে বেছে ওষুধ দিই তো ঘুমের ওষুধটা আসলে এই সময় দেয়া যাবে না আপনি চেষ্টা করবেন ঘুমানোর জন্য আপনি যে কোনো একটা সময় বেছে নেবেন যদি দিনে ঘুমান রাতে স্বাভাবিকভাবে ঘুম আসবে না তো আপনি যে কোনো একটা সময় বেছে নেবেন আর দুই একটা মাস গেলে আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আপা হ্যাঁ এই যে আরেকজন আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম নামটা বলেন নাম মলিনা হ্যাঁ মলিনা আমার সমস্যাই তো অলপাটের এক সাইড ধরে সেই ব্যথা করে আর এই পাশটা ধরেই টাশি আসে একবার আর এই পিঠের এই কিনারে সেই ব্যথা আচ্ছা কি করেন মলিনা কাজ কি করেন কাজ ঘরের কাজ কাজ করেন মানে অনেক সব তাই করে সবটাই করেন হ্যাঁ আর শরীরটা একটু কাহিল তো মনে হয় 
कतदिन क्यों আচ্ছা পোস্টার পায়খানা ক্লিয়ার রেগুলার হয় পেশাব মানে জলা করে জলা পুরো করে পোস্টার বি ইনফেকশন থেকে ব্যথা হতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ তো আমার যেটা মনে হয় ব্যথার ওষুধ তো আমরা বললে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু একটু যদি টেস্ট করে একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করে দেখে নেন যেহেতু অনেক দিনের ব্যথা কোন কারণে ব্যথাটা হচ্ছে একটু জেনে নিলে ভালো একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি একটা ইউরিন টেস্ট করলেই কিন্তু বোঝা যায় আচ্ছা আর যে প্রেসক্রিপশন যিনি লিখছেন দুইটা টেস্ট ওনাকে হ্যাঁ টেস্ট দিয়ে দেন একটা ব্যথার ওষুধ দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা ব্যথার ওষুধ একটা দেন একটা দিয়ে দিন মলিনার অ্যালজিন দিয়ে দিতে পারি অ্যালজিন অ্যালজিন নামে পাওয়া যায় হ্যাঁ অ্যালজিন সকালে রাতে দুইটা করে আর আমার হার্টের সমস্যা একটু হার্টের সমস্যার জন্য হার্টের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি যেটা বললো যে আমি আমার শ্বাসকষ্ট হয় শ্বাসকষ্ট হয় রক্ত শূন্যতা থেকেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় হার্টের সমস্যা হয় रक्त शून्यता जो अनेक सीभियर फर्मे थे तक हार्ट फेलियर इनिमिक हार्ट फेलियर तो एक हार्ट डाक्त जावा लगे अच्छा और बैथार ओषु दिए दिसे हाँ पेटे बैथार अच्छा हमारे तेल शार्मिन शार्मिन निजस्व प्रब्लेम आ मान पीढ़ी हर आगे माथा बैथा है और शेषे अबर माथा बैथा है ये कीसर जो है और क्लियर है ना प्रति मासे जो क्लियर हो ठीक मतन से चिकित्सा विज्ञान एक कथा पिरियडे जो रक्त जाए तक शर सर्व जगह रक्त क्षरण होते पानी ब्रेस्ट पेन माथा बैठा कर बैक पेन है पा फुले जा बुझते प्रि मेन्सट्रुअल सिनड्रोम एग्लो शर अनेक छोटो छोटो हरमोन एनजाइम खेला मेला एगुलर जो एक्चुअली प्रब्लेम गो है क्षेत्र में उन्नी मेडिकेशन नीते जेहतु हमारे बैठा हमें आपात बैठा ना करार जो ओषु खाव कगल आसले एकदम भलो करार मत ना ओषु खाए कमे ना तक पिल खेते ट्रिटमेंट तो पिल शुद्ध की साधारण ट्रिटमेंट पिल ही हाँ ये पिल खेले एकम्र अबुलेशन बंद थे शेष <laughs> আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ শারমিন অনেক ভালো অনেক সুন্দর হয়েছে উপস্থাপনা কি বলবেন না খুব ভালো করেছে সে প্রত্যেককেই সে সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে সুযোগ দিয়েছে খুব ভালো বলেছে সে খুব সুন্দর করে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বেনজির হক ধন্যবাদ শারমিন খাতুন আবারো হয়তো পাবনায় আপনাদের এখানে হয়তো এইভাবে দেখা হবে অথবা আমি ওখানে থাকব ওরকম করে দেখা হবে সে পর্যন্ত খুব ইচ্ছা अच्छा निश्चय देखा निश्चय देखा हम कनेक्टिंग बांगलेशे ये अन्य भावे स्पटे गए नाना भावे आयोजन थी दर्शक शुद्ध अपन भलोबाशा अनुष्ठान 
কিছুটা হলেও যে সাফল্য পেয়েছে সকল কৃতিত্ব আপনাদেরই আপনারা এতটা আবেগ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখেন নিশ্চয় থাকবেন আমাদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে আবার কোনো নতুন জায়গায় দেখা হবে সেই পর্যন্ত থাকুন এটি নিউজে